of uh, renouncing all material desires. When Lord Krishna says, renounce all material desires, it doesn't mean that we stop all activities. Il faut comprendre ce que ça veut dire de renoncer à tout désir matériel. Quand nous disons de renoncer à toute activité matérielle, cela ne veut pas dire que nous arrêtons de faire toutes les choses. Some people wrongly understand that to renounce material desires, you have to stop activity. Il y a des personnes qui comprennent faux et donc qui croient que quand on renonce à tous les désirs matériels, on arrête toute activité, quelle qu'elle soit. But Srila Prabhupada mentions in the purport that we cannot live without activity. We have to have some kind of activity. Mais uh, Srila Prabhupada ici mentionne que nous, nous, nous devons avoir des activités. On ne peut jamais tout arrêter. To stop all activity means to become like a dead person. Ça voudrait dire de mourir, en fait, d'arrêter complètement de faire quoi que ce soit. So what is actually renunciation of material, desi of material desires is to purify the desire, to make it spiritual desire, instead of material desire, to have spiritual desire. Alors, en fait, qu'est-ce que ça veut dire de renoncer à tout désir matériel Ça veut dire de, de purifier nos désirs pour qu'ils ne deviennent plus que des désirs spirituels. On fait, de faire des désirs matériels, des désirs purement spirituels. Spiritual desire means simply to, to engage oneself in the service of Lord Krishna, offering the results of our work for the satisfaction of Krishna. Les désirs spirituels et l'activité spirituelle, ça veut dire de vouloir et de pratiquer des, des activités pour le plaisir seul de Krishna. This is the when we act for the pleasure of Krishna, that is actually the spiritual platform. Quand nous nous agissons pour le plaisir de Krishna, c'est ça la plateforme spirituelle. In order to come to that platform, we have to understand our identity, first of all, as a spirit soul, different from the material body. Uh, pour comprendre uh, est -ce, où est cette plateforme, nous devons d'abord comprendre que nous sommes des, des âmes spirituelles, différentes du corps matériel. And then we have to go on from that platform, understanding that we are a soul, we have to understand that the soul is a, a tiny part and parcel of the Supreme Soul. Et donc, il faut aller au-delà de cette plateforme. Quand nous comprenons que nous sommes une âme spirituelle, il faut aussi comprendre qu que, que l'âme spirituelle est une partie parcelle de, de l'âme suprême, Dieu Krishna. The Supreme Soul is the master and the individual soul is the servant. The relationship between God and the living entity is master and servant. L'âme infime, nous-mêmes, nous sommes le servant et l'âme suprême, Dieu, est le maître. Et donc la relation entre l'âme et l'âme suprême, c'est la relation de servant et maître. So Lord Krishna is describing how to be elevated in yoga, to come to the top, the topmost platform of the yoga ladder. There has, we have to purify consciousness. Et donc ici Krishna explique comment venir à l'échelon uh, maximal de de l'échelle du yoga. Et donc pour ce faire, il faut purifier notre conscience. In the purport, Srila Prabhupada describes that the devotee of Krishna can do anything and everything for the pleasure of Krishna. Uh, dans d'autres textes, Srila Prabhupada explique que pour uh, plaire et faire uh, et donner uh, nos activités à Krishna, le dévot peut faire tout et rien pour, pour uh, le plaisir de Krishna, toutes sortes de choses. Hmm. So becoming a devotee does not mean that you have to stop all activities. It means we have to purify the consciousness. 
Donc, euh, de devenir un dévot, ça ne veut pas dire de tout arrêter. Il faut juste, en fait, pour purifier notre, notre conscience. The bodily consciousness of life, we're simply conscious and the body. Quand nous sommes dans la conscience que nous sommes ce corps, la, la, la conscience du physique, nous pensons que nous, so nous sommes ce corps matériel. Et euh, il faut purifier cela. But the actual spiritual consciousness is to understand I am the soul and I am a servant of Krishna. Le savoir spirituel, s'élever la conscience, ça veut dire de comprendre que nous sommes l'âme servante de, de l'âme suprême Krishna. So in that consciousness, one has no interest in sense gratification. Bodily pleasures are meaningless to one who understands he's not the body. Quand nous arrivons à ce stade de, de conscience purifiée, nous n'avons plus aucun intérêt à, à, au plaisir matériel pour, nous, pour notre propre personne. Ça ne nous intéresse plus du tout de, de, de gratifier nos propres sens. He will still have to maintain minimum level of activity. He will still have, one, one who is in spiritual consciousness will still eat, but he will minimize the eating. He will simply eat what is necessary to maintain body and soul together. Cette, euh, la personne qui est, qui est consciente de Krishna, il devra quand même euh, pratiquer, pratiquer des activités euh, minimales pour, pour euh, subvenir à ses besoins. Par exemple, il devra quand même manger euh, tout ce qu'il faut pour pouvoir euh, garder euh, l'âme et euh, le corps euh, ensemble. And we see great, greatly advanced devotees, like the Goswamis of Vrindavan, they could practically stop eating and sleeping. Et donc, nous, voyez, nous voyons donc des grands dévots de Krishna, par exemple, les six Goswamis de Vrindavan, qui arrêtaient pratiquement complètement de manger et de dormir, mais ils, ils faisaient quand même un, un tout petit peu. They were so advanced. They were so advanced in their spiritual consciousness that they forgot about eating and sleeping. Uh, ils étaient tellement avancés dans leur, uh, leur conscience spirituelle qu'ils oubliaient pratiquement de, de manger et de dormir. So we cannot imitate these kind of people, but we can learn to gradually minimize the demands of the body. Donc, euh, nous ne pouvons pas imiter ce genre de, de grandes personnalités, mais nous pouvons quand même euh, minimiser euh, les, nos, nos, nos activités matérielles euh, pour notre, nos besoins. Therefore, in Krishna consciousness, we have devotees that are they're strictly vegetarian. They won't eat anything which is non-veg, and they want to take food which is offered to Krishna, namely prasada. Donc, il y a des dévots qui commencent la conscience de Krishna, qui, qui veulent euh, arrêter déjà la viande et qui sont intéressés plus que par euh, le prasadam, la nourriture offerte à Krishna. And devotees, of course, we have devotees will sleep also, but won't sleep too much, won't sleep too little. He will sleep what is needed in order to maintain the body healthy and strong. Et donc, euh, un dévot, en fait, il, il, va, il peut aussi euh, dormir moins. Il ne va pas dormir trop peu, mais euh, non, non plus pas trop. Il va dormir juste euh, ce qui est nécessaire euh, pour, pour pouvoir garder son corps euh, en bonne santé. Therefore, a devotee who is in Krishna consciousness is actually on the highest level of yoga. Euh, cela veut dire que, en fait, un dévot qui est dans la conscience de Krishna, il est au plus haut niveau de l'échelle du, du yoga, en fait. Ok, go ahead, we'll read the next verse. Aradhika um. Mataji, do you want to read? Sure, Mataji. 
Translation One must deliver himself with the help of his mind and not degrade himself. The mind is a friend of the conditioned soul and his enemy as well. Purport, the word Atma denotes body, mind and soul. Depending upon different circumstances in the yoga system, the mind and the conditioned soul are especially important. Since the mind is a central point of yoga practice, Atma refers here to the mind. The purpose of the yoga system is to control the mind and to draw it away from the attachment to sense objects. It is stressed herein that the mind must be so trained that it can deliver the conditioned soul from the Maya of science. In material existence, one is subjected to the influence of the mind and the senses. In fact, the pure soul is entangled in the material world because the mind is involved with a false ego, which desires to lord it over material nature. Therefore, the mind should be trained so that it will not be attracted by the glitter of material nature, and in this way the conditioned soul may be saved. One should not degrade oneself by attraction to sense objects. The more one is attracted by sense objects, the more one becomes entangled in material existence. The best way to disentangle oneself is to always engage the mind in Krishna consciousness. The word he is used for emphasizing this point, that one must do this. It is also said, Mana eva manushyanam karanam bandha moksha yuhu bandhaya vishaya sangho muktya nirvishayam manaha for man, mind is the cause of bondage and mind is the cause of liberation. Mind absorbed in sense objects is the cause of bondage and mind detached from the sense objects is the cause of liberation. Amrita Bindu Upanishad too. Therefore, the mind which is always engaged in Krishna consciousness is the cause of supreme liberation. Hare Krishna. Michael? Le mental peut être l'ami de l'âme conditionnée, mais il peut aussi être son ennemi. L'homme doit s'en servir pour se libérer, non pour se dégrader. You want me to read the whole um, uh, purport? Well, you don't have to. <laughs> All right, so we're hearing about the nature of the mind, how it can be the friend, it can be the enemy. Nous, sont, nous, entendons, nous voyons ici parler de, de la nature de, 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 du mental, comment elle peut être notre, notre ami et euh, par contre aussi notre ennemi. Hmm. The, no, the word Atma, Prabhupada describes the word Atma can mean the body, it can mean the mind and it can also mean soul. Uh, Prabhupada nous dit ici que le mot Atma peut, peut désigner uh, l'âme, le mental ou aussi le corps. But in this particular case, we're talking about the mind. It's the mind which is important. Par contre, dans ce cas présent, nous parlons du, du, du mental. C'est le mental ici. As Prabhupada said, the mind is the center point of yoga practice. Prabhupada nous dit que le mental est un, un centre clé pour la pratique du yoga. And the system of yoga, purpose of yoga is to control the mind. And controlling the mind means to stop it from becoming attached to material sense gratification. Et donc le but du yoga, le goal du yoga, c'est de, de pouvoir contrôler notre mental pour qu'il s'arrête de s'engager dans la gratification du sens. Material. So as Prabhupada says, we have to train the mind so that we don't become absorbed in thinking of material objects. Et donc Srila Prabhupada nous dit qu'il faut entraîner l'esprit, il faut s'entraîner pour qu'elle arrête, pour qu'elle qu se mette à la pratique du yoga, à la place. 
we have a tendency due to conditional life, due to our conditioning, we simply think about enjoying sense gratification. Nous avons une tendance à, à se mettre dans la vie conditionnée, où elle est, la, le mental est conditionné à, à profiter de, des sens matériels. Et donc il faut la, la, la conditionner euh, pour, pour le, la vie spirituelle. And sense gratification is based on four activities, eating, sleeping, mating and defending. Et donc, euh, la, le, la gratification des sens est, euh, est basée sur quatre activités. Manger, dormir, euh, se reproduire et euh, se défendre. So this is the nature of material life. We simply, we're always thinking, I want to eat this, I want to sleep more, I want sex, I want to, I want to protect everything I have. Et donc, c'est ça la nature de la vie matérielle, de toujours vouloir euh, manger un peu plus, dormir plus, euh, av euh, avoir des relations euh, plus et, euh, et euh, se défendre mieux contre euh, des, des attaques. As Prabhupada describes in the purport, the tendency of the mind is to want to control we want to be the, the, the master of everything. Srila Prabhupada nous dit ici que l'esprit a tendance à vouloir tout contrôler. Il veut être le maître de toutes choses. We see the material world as being meant for our enjoyment. Nous voyons le monde matériel comme être fait pour pour ce qu'on euh, en profite pour, pour nous-mêmes. So we have to train the mind to understand this is wrong. Il faut donc euh, entraîner l'esprit euh, pour comprendre que c'est mal. The world does not belong to us and we are not the center of the existence. Euh, nous ne sommes pas le centre du monde. Euh, euh, rien ici n'est à nous. So the more we think about enjoying the senses, then the more we're in material consciousness. Le plus nous pensons à vouloir euh, profiter de, de nos sens, et le plus nous sommes dans la conscience matérielle. We cannot stop the mind. The mind is always going to be active. It will always be thinking something. Par contre, nous ne pouvons jamais arrêter le mental complètement. Elle sera, il sera toujours en train de penser à des choses. And if we're not thinking about our own eating and sleeping, mating and defending, then we're, then we're thinking about what there's nothing, that is, that is material life. Material life is just based on these four things. Si, si nous ne sommes pas en train de penser à manger, dormir, euh, faire de l'amour et euh, se défendre, euh, nous ne pensons, il n'y a rien d'autre chose à, à penser en fait dans la, la vie matérielle. Et donc, l'autre chose, c'est euh, la vie spirituelle. But we can change the consciousness by using the mind to contemplate Krishna and to think of Krishna and Krishna's service. Et donc, euh, nous pouvons euh, changer notre conscience euh, en, en utilisant le mental pour penser à, à Krishna, le plaisir de Krishna, la conscience de Krishna. We use the mind to remember the wonderful qualities and pastimes of Lord Krishna. Nous utilisons le mental pour euh, se rappeler des qualités merveilleuses et des activités euh, merveilleuses du, du Seigneur Krishna. And from the mind, we give instructions to the senses to chant Hare Krishna, to use the tongue, to chant the holy name of Krishna. Depuis l'esprit, nous donnons euh, l'ordre à notre bouche de chanter les saints noms de Krishna. Depuis le mental, euh, nous donnons, nous, nous contrôlons euh, la bouche. We use our legs also 
to walk to the holy places and to go to the temples and to dance in the kirtan. Nous, nous aussi nos jambes pour, um, pour servir Krishna en, en, en les utilisant pour marcher jusqu'au temple du Seigneur où nous allons aller le, le vénérer. We will We use our eyes to see the beauty of the deities and to see the form of Krishna. Nous utilisons nos yeux pour voir la beauté des, des, des dieux dans le temple, pour voir la forme de Krishna dans le temple. We use our ears to hear all the topics of Krishna and to hear from the holy scriptures like Bhagavad Gita and Bhagavatam. Nous utilisons aussi donc les oreilles pour euh, pouvoir entendre parler du Seigneur Krishna, les, de, 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 les noms de Krishna et ses activités. Et la Bhagavad Gita, le Srimad Bhagavatam, nous utilisons les oreilles pour euh, entendre And cela. Et avec nos nez, nous sentons les fleurs offertes au Lord Krishna. Et donc, avec notre nez, nous, 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 nous l'utilisons pour sentir les, les fleurs qui ont été offertes à Krishna. So a devotee understands the senses belong to Krishna and all the sense objects, they are also Krishna's property. Donc, un devotee comprend bien que les sens sont, sont censés être utilisés pour le plaisir de Krishna, que, que, que c'est lui le propriétaire de nos sens, et que c'est lui le, que toutes nos activités sont, lui sont dues. Of, of course, the mind is very cunning. The mind will always try to trick us. Par contre, bien sûr, euh, le mental est, est toujours euh, très malin, et il essaye de nous euh, de nous attraper pour qu'on l'utilise pour pour euh, la vie matérielle. Training the mind is like training a wild animal. Entraîner, les, entraîner le mental, c'est comme euh, entraîner un animal sauvage, c'est très difficile. When they capture a wild animal, they will, they will, just like a lion, they will capture a lion, they'll keep it in the cage and put it in the cage, and then keep it in the cage for many days without giving it any food. Euh, par exemple, pour entraîner un lion, pour... Euh, pour dompter un lion, on, quand on l'attrape, on le met dans une cage et on le garde en cage pour plusieurs jours sans lui donner de nourriture. And then after the lion has been in the cage for many days, then they will beat the lion. Euh, après que le lion ait été encagé en pendant plusieurs jours, pour, euh, ils vont le, le, le taper, le battre. And after beating the lion, then they will feed the lion. Et ensuite, après lui avoir euh, fait tout cela, même de l'avoir battu, il, là, ils lui donneront à manger. So in this way, the lion becomes obedient to that this person, to its keeper, because he understands the keeper was very powerful, that he kept him in the cage and he starved him and he didn't feed him and then he beat him. Donc, euh, comme ça, le lion sera dompté. Il comprendra que son maître était très puissant. Le maître a réussi à le garder en cage longtemps, sans lui donner à manger, et qu'il l'a euh, frappé ensuite. Et donc, il, euh, le lion fera ce qu'on lui demande. But then, il comprendra que le maître est très puissant. But then the, the man is feeding the lion, so in this way the lion understands he better do whatever the man tells him. Et donc, euh, quand le, le, le maître du lion euh, donne à manger au lion, le lion comprendra qu'il a intérêt à, à faire ce qu'on lui demande. Hmm. So the, the mind is just like this. How do we starve the mind? We, first of all, we have to deny it, all the sense gratification. The mind always wants sense gratification. The mind wants to eat all forbidden things. And the mind wants to sleep more than we need to sleep. Uh, alors, il nous faut comprendre comment 
affamé l'esprit, euh, comment empêcher le, le, le mental de, de dormir plus, plus que nécessaire. So we have to we have to deny these things to the mind in the beginning. We don't give in to the mind. We we don't let it do what it wants. Et donc, il faut faire comme ça. Il faut euh, il ne faut pas laisser euh, le mental avoir tout ce qu'il veut au début. And then you have to beat the mind. You have to get it to do things which you, the mind doesn't like to do. Ensuite, il faut il faut frapper son mental. Il faut faire faire au, au, au mental des choses qu'il n'a pas envie de faire. Just like fasting, sometimes you have to fast. Like yesterday, we had a fasting for Lord Chaitanya Mahaprabhu. Comme par exemple de de faire un jeûne. Euh, l'esprit, le, le mental n'a pas envie de faire cela. Par exemple, hier, on a, on a fait un jeûne pour euh, le jour de l'apparition du Seigneur Chaitanya. So fasting on holy days, like Ikadasi, and Janmashtami, and Gorpunima, next month we have Ramnomi, then it's very good for us. Donc, en fait, de faire des jeûnes comme ça, par exemple, il y a euh, Janmashtami, Kaurapurni Mayer, le mois prochain nous aurons euh, Ram Navami. C'est très bon pour, euh, très bon pour vous, pour s'entraîner. And then after fasting, then we feed it. That's the feast. The feast comes after the fasting. We feast ah, on Krishna Pusado. En fait, après le jeûne, on brise le jeûne. On... On, on déjeune et euh, ça c'est très bien ça, ça nous enseigne comment euh, dompter notre, notre mental in this way we learn to train the mind to do what you want it to do we don't take orders from the mind we tell the mind what to do c'est donc cela le yoga d'avoir le contrôle de notre esprit ce n'est pas l'esprit qui doit nous dire ce qu'on doit faire. C'est nous qui disons à, à, à nous-mêmes ce qu'on fait. If, if we simply listen to the mind and do whatever the mind says, then that will bring us into big trouble. We'll get lost. We will we'll, we'll never be successful in yoga. Si nous, si nous faisons seulement tout ce que le mental veut faire, on, nous, nous, nous allons sur le chemin de la défaite. Il, euh, le, la pratique du yoga, c'est euh, le contrôle de soi. Et donc là, nous aurons la, ré, la réussite euh, parfaite. So training the mind is to get it to do the things you don't, it doesn't want to do. Entraîner l'esprit, c'est de, de pouvoir lui faire faire des choses qu'il qu qu ne veut pas. In the beginning, the mind will resist. But then gradually we will come to take pleasure in these things. En premier lieu, le mental va résister. Mais petit à petit, nous arriverons à prendre un grand plaisir à faire ces choses. Just like chanting Hare Krishna. Hare Krishna chanting Hare Krishna in the beginning is difficult. But if we do it, if we persist in doing it, gradually, gradually, we will develop a taste. We will take pleasure in chanting. Par exemple, de chanter le mantra Hare Krishna. Au début, euh, nous n'avons peut-être pas vraiment plaisir. Il est difficile de, de chanter. Mais euh, après quelque temps, nous, nous, nous parvenons à surmonter ces difficultés et nous prenons un grand plaisir dans le chant des saints noms. The example is given, just like somebody may have jaundice. So if you have jaundice, the cure for jaundice is to drink sugar cane juice. But... Il, il, il y a l'exemple donné d'un patient qui souffre de, jo, de jaunisse. Quand, euh, le <coughs> antidote pour la jaunisse, c'est de boire du, du, de, du jus de sucre de canne. But because of, because of our jaundice disease, because the liver is not healthy, when we drink sugar cane juice, it tastes very bitter, it's very unpleasant. We don't enjoy drinking it. Uh, en fait, due à notre uh, maladie de la jaunisse, 
de boire euh, le jus de sucre de canne, c'est vraiment euh, pas plaisant. Et... Hare Krishna. Yes, uh, actually, I was just. Uh, that's how I said it. Okay. What you said. <laughs> okay. I, so, so we we have to continue drinking the sugar cane juice, even though it tastes bitter. But gradually, as we become more healthy, then the sugar cane will taste gradually sweeter and sweeter. Et en fait, uh, pour uh, pour uh, se soigner de notre jaunisse, il faut uh, juste continuer à boire ce ce jus de sucre de canne est en fait euh, petit à petit que nous prenons ce médicament, le sucre, il aura de meilleur en meilleur goût. Le goût va, va s'améliorer au fur et à mesure que notre santé s'améliore. So we have to deal with the mind in this way. The mind is very cunning. We have to be equally cunning to defeat the mind. Et donc, il faut combattre, il faut surmonter notre mental d'une manière euh, encore plus euh, maligne que, que le mental lui-même, pour pouvoir euh, surmonter ce, cette, euh, cette illusion du, du mental. L'exemple was given, just like a knife. A knife can be used by criminals to, to, to kill people and to harm people. Euh, par exemple, il y a aussi l'exemple du couteau. Un couteau peut être uti utilisé pour de bonnes choses, mais il peut aussi être utilisé par des personnes criminelles pour euh, faire du mal à des personnes. But, but the same knife can be used by the doctor to heal people. Mais euh, le, un même couteau peut être utilisé par un, un docteur pour, pour euh, soigner des personnes par des opérations. It's simply a question of how we use the knife and what is the consciousness of the person hold, holding the knife. Il est juste question de, de notre utilisation du, du, du même outil, euh, la conscience du, du, de l'utilisateur, euh, qu'est-ce qui... Quelle est l'intention de l'utilisateur avec sa conscience So it's similar with the, with the mind. The mind can be the friend and the mind can be the enemy. Et donc c'est la même chose avec notre mental. Notre mental, on peut l'utiliser de manière euh, euh, de bonne manière amicale ou en tant qu'ennemi pour euh, nous 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 conditionner. It depends how we use it. Ça dépend comment on l'utilise, simplement. Just like sometimes when someone, someone may rob someone in the market and when he's running from the crime, he's shouting, there goes the thief, there goes the thief. Actually, he was the thief, but he's shouting out, there goes the thief, and he's pointing to someone else. And so everybody looks and they think, who's the thief? And the, the man's pointing out, there goes the thief. Actually, he was the thief, but he's pointing to other people. Par exemple, quand un, un voleur euh, a volé quelque chose au marché, quelque chose d'important, et il, cou il, il court pour s'échapper, et en, en courant, il dit « Ah, le voleur est là-bas, c'est lui là-bas ». Et donc, en fait, il est en train de dire que c'est quelqu'un d'autre, et euh, les, les gens pensent que c'est une autre personne. C'est un, une manière d'être euh, malin. So in this way the mind works, very cunning, very devious. We have to be very alert to understand the mind and not to be tricked by the mind. Et donc dans ces, dans ces exemples, c'est la, la même chose pour, les, pour le mental. Il, il, il travaille de manière très maligne pour, pour euh, toujours avoir euh, ce qu'il veut. Il, il ment, etc. One of the tricks of the mind is to see faults in others and to criticize others, and we don't see our own faults. L'un des trucages qu'utilise le mental, c'est de mettre la faute sur les autres et nous ne voyons pas nos propres fautes. So we have to be very careful in dealing with the mind, training the mind. 
Et donc, il faut faire très attention pour dompter notre, notre esprit, notre mental. So in the Krishna consciousness movement, we have a, a very good program to help devotees train the mind. We have the morning program, beginning early in the morning with Mongo Arti. Et donc, euh, dans le mouvement pour la conscience de Krishna, nous avons un très bon programme pour, euh, pour avoir le contrôle de soi, de notre, de notre esprit. Et ce, ce programme commence très tôt le matin, vers 4h30. Yeah, we begin in the morning, 4.30, and we will go up to 9 o'clock. So for about four and a half hours every morning, we will have a spiritual practice. Uh, donc, ce programme généralement dure jusqu'à 9h du matin, depuis 4h30. Ça fait uh, 4h30 pour uh, la pratique spirituelle. C'est très bon pour, uh, pour, pour entraîner notre, uh, notre pratique du yoga. We begin with the Mongol Arti in the morning. Of course, even before that, we have to wake up early and take bath, put on our clean, put on tea like on the body, and dress in devotee clothes. Donc, nous avons le Mongol Arti à 4h30, et ensuite mantra, etc. Et même avant cela, il faut nous nous réveiller même avant cette heure-ci pour se se laver. Euh, mettre des habits vie convenables pour euh, euh, ces pratiques. And then we go to the temple and we will see the offer obeisances and we will have um, there will be Mongol Arti and Tosi Puja and then chanting Japa and then Guru Puja. Et donc euh, après cela euh, après euh, le Mangala Arti il y a aussi le Tulasi Arti le, le le, le puja pour le tulasi, il y a aussi le puja pour notre maître spirituel, guru puja, il y a, euh, il y a plusieurs, beaucoup de différentes activités, c'est toutes des activités. And then there will be also Srimad Bhagavatam, a lecture on Srimad Bhagavatam, where we sit in here and we can ask questions and discuss. Euh, il y a aussi la lecture du Srimad Bhagavatam, la classe sur notre, notre livre sacré, le Srimad Bhagavatam, où tout le monde est assis et écoute attentivement. So in this way, devotee trains the mind every morning. Every morning, you have to train the mind. Get, as Bhakti Siddhanta Sarasati used to say, Bhakti Siddhanta Sarasati, the Prabhupada's guru, he would say in the morning, you take shoes and beat the mind. Notre, notre, le maître spirituel de Srila Prabhupada, Bhaktisiddhanta Kisaraspati, nous, nous, nous a donné une, une instruction, une très bonne instruction pour euh, contrôler notre mental. Première chose, le matin, euh, il, faut enlever, il faut prendre des chaussures et euh, se taper sur la tête avec pour, euh, pour taper notre, notre mental, frapper notre mental, comme euh, le dompter un lion. And then every evening, every evening, the mind again becomes affected by Maya. You have to take a broomstick and beat the mind. Ensuite, au soir, le, le mental devient de nouveau euh, euh, coquin et il faut euh, prendre un balai et euh, se frapper euh, avec sur la tête pour dompter de nous à nouveau euh, plusieurs fois le mental, toujours. Just like animals, animals, some, often, you know, you can't, you, you, if you have cows and so on, you have a stick and you, the, the people just use a stick and they beat the side of the cow or something, let the cow know which way they should go. And the same way the mind has to be beaten. Comme par exemple, vous avez des animaux, euh, une vache ou euh, des chevaux, il faut les frapper avec euh, un, une, une brindille ou euh, dans certains cas un fouet pour qu'ils sachent euh, où aller et quoi faire. Et, euh, donc il faut faire la même chose euh, pour, euh, pour, contrôler, pour se contrôler soi-même. Of course, the mind will always say, oh, don't chant Hare Krishna, you chanted yesterday, why chant today, have a day off. The mind will talk donc, like that. <laughs> Et donc, en fait, l'esprit est très malin. Il va toujours nous dire « Ah, 
tu veux de nouveau chanter Hare Krishna, donc ne chante pas Hare Krishna, prends congé, euh, des excuses comme ça, euh, vous a, tu as déjà chanté hier, alors euh, pourquoi euh, se donner autant de peine aujourd'hui C'est euh, ça que le mental fait toujours et c'est pour ça qu'il qu nous faut le dompter. Yeah, the mind will say, oh, you don't need to follow four regulative principles, you're already an advanced devotee, you can do anything. Le mental, l'esprit, nous-mêmes, on va se dire qu'il n'y a pas besoin de suivre les quatre principes régulateurs, que euh, tu, tu, tu as le droit de faire tout ce que tu veux. C'est ça ce que fait le, le mental pour, pour euh, essayer d'être de, de, malin. Donc, nous devons être très attentifs. Nous devons vraiment être really en garde contre le mind. Il faut donc faire euh, hyper attention. Il, il faut se garder de, de se faire euh, dompter par notre, par notre esprit. C'est nous qui devons le dompter avec beaucoup d'intelligence. Are there any questions? Est-ce qu'il y a des questions? Yes, Maharaj, I have a question. Yes. Um, you speak about uh, the morning program to controlling, to help to control the mind. Um, it's uh, easy to f follow it in the temple, right? Because you've got so many devotees getting up and the, the program is made. And um, so at home, it's more difficult, right? Because I'm alone, my daughter sleeps and my wife too. And so maybe I just have to mais il n'y a pas de temple ici, à Genève. À Genève, il n'y a pas de temple, donc comment je peux... Je veux dire, c'est juste plus difficile quand je suis seul, c'est le point. Mon mind est tellement strong, vous savez, il dit, oh, restez en bain une autre heure. Donc... Donc... Je dois être en contact avec, vous savez, appelle Vaishnavi, vous savez, je vais voir, elle se lève très tard. Peut-être que je dois juste appeler. I said I start my rounds or yeah. Yeah, yeah association. You, you can also go online on the internet, you know, there's a lot of devices, a lot of temples around the world you can get online to on the internet and you can log in maybe you could log into Zurich Temple and see Mongolia oh, yes, yes, in yes, Zurich yes, Temple. Yes. Oh yes, yes, yes. Exact. Oh, yeah. mm -hmm. Yes, use the technology to get yeah. Uh, co yeah, uh, connection, strength. Oh, yes. Yeah, we have to make use of technology. It's there. Krishna has wow. given us the technology. Wow, wow, wow. So it's meant for Krishna's service. So take advantage of the technology to see the Mongol Arti and to chant the Japa and to hear the Bhagavatam class and, you know. <laughs> yes. Mm. So it's important to uh, keep in contact with other devotees that will help to, uh, <coughs> to be Krishna conscious. Oh yeah, association is also important. Yeah, you need to get association. We need that. It's good for us. We all need association. I need association. Then we get association also, of course, if you read the books and if you You get association if we, we can associate with Krishna through the holy name and we can associate with Krishna through the deity, th seeing the deities, seeing the pictures. You can associate just simply seeing the temples and seeing the activities going on in different temples around the world. Yes. I'll summarize the, que I'll summarize the questions, etc. Yeah. Uh, la question était qu'il est, il est assez facile quand on a le programme dans le temple, si nous, nous, nous sommes dans le temple, mais uh, si nous, sommes pas, uh, nous ne dormons pas au temple uh, quotidiennement, uh, comment quand même uh, tenter notre esprit Et donc uh, la réponse est que nous pouvons 
toujours profiter de, euh, de ce que le Seigneur nous a donné. Il nous a donné l'Internet qu'on peut utiliser pour rester en contact avec les dévots. Cela est très important de rester en contact avec les dévots et euh, ça nous aide beaucoup pour notre science de Krishna. Et nous pouvons rester aussi euh, euh, heureusement en contact avec Krishna quand nous chantons les saints noms, etc. et que nous nous vénérons les dieux dans le temple euh, à, à, à travers l'internet euh, donc c'est toujours très facile d'utiliser euh, ce, que, ce que nous avons comme de nos jours l'internet etc. Nous pouvons être en contact avec d'autres dévots et ça nous aide beaucoup ok yeah we have to want, we have to want association and then You know, Krishna will give us intelligence, how to find it, where to find it. Il faut vouloir l'association d'autres dévots. Euh, l'association, c'est très important pour la conscience de Krishna. Et donc, à, au moment où nous voudrions cette association, ce, d'être en groupe, Krishna nous montrera comment trouver ce, ces gens, ce groupe. There's always devotees who want to give, want to have association. You want to connect with them as well. Il y a beaucoup euh, d'autres dévots qui aimeraient euh, qu'on soit avec eux. Donc, euh, ils vont aussi essayer de se connecter. Et, et là, nous pourrons donc euh, se mettre ensemble pour euh, pour être dans la conscience de Krishna. But the best, the best association comes through the ISKCON centers, that the ISKCON centers are offering the best association. Just like in, you, know, you have New Mayapur and Paris as well as Zurich and then Germany also and so many different centers around the world. Le, 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 le meilleur moyen pour euh, avoir l'association la, d'autres dévots, pour être en groupe avec d'autres dévots, ce sont les centres euh, pour la conscience de Krishna à travers le monde. Par exemple, en France, nous avons ici le, la nouvelle Mayapur. Aux États-Unis, nous avons Nouvrindavan, etc. Et donc, il y a des centres. C'est fait pour ça. C'est vraiment euh, fait pour ça. C'est vraiment le meilleur moyen pour, euh, pour être. Euh, Uh, conscience de Krishna. The mind will always tell us, you know, the mind will always say, oh, eat more or sleep more. <laughs> you know, we already ate enough, but the mind will say eat more. And we already had a good sleep, but the mind will say sleep more. <laughs> that, that, that's a problem with the mind if we take sh shelter of the mind. So we have to train ourselves not to listen to the mind, to neglect that mind. Le, notre, notre esprit nous dira toujours de manger plus, de dormir plus. Et c'est ça le problème, euh, qu'il faut euh, négliger le, le, le mental, il faut nég négliger cet esprit matérialiste. Sometimes the mind even says not to go to the temple to, to do more other things, like go to restaurants instead. <laughs> yeah. <laughs> The mind will say all these things, yeah, that's the mind. We have to know what's the proper things to do, we have to train ourselves. Yeah, L'esprit nous dira même parfois de, de ne pas aller au temple, etc. C'est ça que fait l'esprit. Le, Et donc il faut s'entraîner, il faut, il faut connaître, il faut, il faut être plus intelligent que l'esprit. Yeah. Uh, Guru Maharaj, uh, I have uh, two questions. Uh, how to avoid fault finding? Sometimes we think, uh, okay, th uh, uh, this person is not doing right and uh, we wanted to help them and we say to them and uh, maybe we say sometimes very harsh, they get hurt and sometimes in, our, in my mind I think, okay, they are doing all these mistakes, some things like that and I feel bad but I, I sometimes feel I'm Uh, finding so much faults on others. Yes, you have Comment ne pas euh, euh, toujours chercher les fautes chez les autres et, euh, Parfois, nous, nous mettons des fautes sur les autres. Euh, et en fait, euh, c'est 
nous nous sentons mal car nous avons été très méchantes avec ces personnes en disant qu'elles ont fait telle ou telle chose, chose euh, mal. So we have to be careful about this, dealing with devotees and pointing out faults to them. If they do not accept you as a spiritual authority, then you shouldn't be trying to correct their mistakes. You can just simply show by your own example. Il faut faire très important en, en, dans nos relations avec d'autres devotees euh, de ne pas les blesser. Si l'autre devote ne vous voit pas comme en tant qu'autorité que spirituelle, il, il faut simplement les apprendre, leur apprendre des choses en donnant l'exemple. Euh, il faut faire euh, attention. Yes, good morning. So they say example speaks louder than precept. That if you show the right example yourself, that will be much better than you trying to give instruction to people. Les, on dit souvent que l'exemple, euh, donner l'exemple, ça marche mieux que de, que de, que de dire les choses. Yes. Yes, yes Guru Maharaj. And my another doubt is, yesterday a dog came to our program. Is it a sign that I have to improve on something because it has never happened previously? <laughs> I was thinking, did I do something wrong with the deity Abhishek or something like that? How to take this, Guru Maharaj? <laughs> no, uh, well, we have to, yeah, we have, we have to be thoughtful and think about how to, how to, I mean, our interest is more to give Krishna consciousness to people. You know, <laughs> she, the, in Chaitanya yeah. Charitamrita, there's an example that Shivananda Singh gave mercy to a dog. But uh, that was not in the temple, that was outside. Dans, dans, yeah. le, dans le Chaitanya Charitamrita, il y a un exemple que um, Shivananda Swami a donné uh, sa merci à un chien. Mais euh, cette, euh, ce, don de, ce don a été donné à l'extérieur du temple. La question de Vaishnavi, c'est que euh, hier, il y a un chien qui est rentré dans, dans notre lieu de, de culte. Euh, Est-ce que c'est un signe que je dois améliorer quelque chose dans, dans, mon cercle, dans ma pratique dévotionnelle Et, euh, Donc, en fait, notre, notre but, c'est plutôt de... de de donner le, le bhakti à des, à des êtres humains plutôt qu'à des, à des chiens et donc euh, c'est plutôt So it's not that we don't like animals but you know there's a time and there's a place for everything and generally you know dogs are not they're not clean so you bring them in the, into the temple you have deities there and so on you, you know they're not going to be able to respect the deity and so euh, bien sûr, ce n'est pas que nous n'aimons pas les animaux, mais euh, les chiens généralement sont, sont un petit peu sales et donc c'est mieux de, de ne pas les avoir dans le temple vu que nous essayons de garder le temple euh, très propre pour pouvoir servir Krishna mieux. Je pense qu'en Indie, en fait, ils ont des misconceptions sur les dogs. Really? That uh, well, I mean, they think that it's very bad karma, but it's actually, I mean, obviously, it is kind of a bad karma to take a dog's body, but it doesn't mean that we have to uh, die, die, um, make them into like a devil or something. Like if it, a dog was somewhere, then it's like a super bad sign. I mean, it can be if we if we use like this kind of um, seeing signs, but no. It, it, you know, I mean, well, that's just another thing. I mean, that's superstition like that. Yeah, yeah. But the point is that, you know, we're, we're trying to preach to people, we're not trying to make dogs Krishna conscious. Our business is to preach to people. What is that word um, when you think that you said, um, 
think it's a bad sign. We um, think it's uh, yeah, supersti like what, superstitious. Super, y, nous, y, il y a des superstitions, mais en fait, <coughs> notre but, ce n'est pas d'avoir de, de, des superstitions, mais plutôt, de ne, on veut donner la conscience de Krishna à des êtres humains plutôt qu'à des, plutôt, plutôt qu des animaux. C'est plus utile de donner la conscience de Krishna à des êtres humains. Of, of course, it, people in India, they, they have a different conception of dogs. They don't usually keep dogs as pets. They'll keep them outside the house. They won't let them come into the house like people do in the West. And you, it's, won't, it's you, won't, you won't see them uh, cleaning up the mess of the dogs, you know, like people do in the West. They walk around with a bottle to clean up where the dog passes stool or something. Well, we're not supposed to let a dog see the see us uh, the prasadam being prepared. That's right. Before it's offered, the animal shouldn't see. <coughs> nous ne sommes simplement pas censés laisser voir aux animaux euh, du prasadam qui est en train d'être pré préparé. And because the animal sees food naturally, he wants to eat it. Et donc, si un animal voit de la nourriture, il voudra la manger. Dogs don't control their senses. Ils ne, ils ne contrôlent pas leurs sens, les animaux, les chiens surtout. Srila Prabhupada was talking about dogs and one young man said to Prabhupada, he said, I like dogs, I think dogs are very nice. I don't see anything wrong being a dog. He said, they have a good time, they run around and play with each other, they enjoy life. And so then Prabhupada said, then be, become a dog, you have my blessings. If you want to be a dog, my Il y avait un jeune homme qui parlait avec Prabhupada et qui disait que les chiens, j'adore les chiens, je crois que j'aimerais bien être un chien. Ils sont vraiment très gentils, ils s'amusent bien avec les humains. Et donc Prabhupada a dit Tu as toutes mes bénédictions pour, pour devenir un chien. C'était très drôle. Jolene has a question today. Jolene? Yes, uh, Hare Krishna Guru Maharaj, please accept my humble business. This all there is to uh, Srila Prabhupada. Um, Hare Krishna, I recently uh, experienced uh, a pop finder. Um, it was for flowers, flower safe service at the temple. I finally, I find that um, different designs suits different person and other designs suits another person. Um, so, having heard from the pot finder, I find it very difficult to make peace with my mind that this devotee is a pot finder. How should I handle this? Well, we just accept everything as Krishna's mercy, whatever happens, you know, just that, oh, Krishna's put me in this situation, you just accept it, you know that somebody finds fault with you or something, okay, this is, this is good for me, it makes me humble. It t helps me also to be detached and to give up false ego. Comment, comment s'apaiser quand quelqu'un a, a été mal poli avec nous en trouvant faute sur nous Eh bien, il faut tout voir en tant que la, la miséricorde du Seigneur. Et se dire que c'est de cette manière que je, je peux devenir plus en, en paix et avoir plus de tolérance. C'est en, en, en ayant l'expérience de, de, de choses comme ça qui m'arrivent. Mm, yeah, we have to see everything as the arrangement of Krishna. So if somebody comes and fault, finds fault with us, we should think this is Krishna's mercy on me to help me to become detached and to become more humble and to be without so much pride. Il faut tout voir comme la miséricorde du Seigneur. Et donc, si quelqu'un vient et nous, nous, nous cherche la, la, la faute en nous, nous pouvons savoir, apprendre que c'est comme ça que nous pouvons devenir plus détachés de, de nous-mêmes et euh, et de notre, notre fierté. It's actually good for us. You know, it happens from, definitely it happens to everyone from time to time. You get people... Krishna Guru Maharaj, the yeah. situation is a little bit different. 
if the person find fault with me, I, I can take it. But this is a, a mataji finding fault with another mataji. Well, Hi, I, I, okay, I'm just standing on the fence. But I find it very strange. <laughs> yeah, well, <laughs> what what do we want to do about it? You want to preach to the mataji who's finding fault? Or do you want to preach to the one who got who 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 they found fault with, who was criticized? You could preach to both of them. <laughs> you know, it's difficult to know who what you know who to help. Somebody you know somebody's finding fault. It may be their job to find fault. I don't know. I mean, if they're in charge, maybe it's their their business to find fault. Prabhupada used to say, because I'm full of faults myself, so I see faults in others. So somebody's finding fault, it means they miss, they're they also full of faults, so therefore they can see faults in others. Si quelqu'un trouve une faute en vous, c'est qu'ils ont aussi beaucoup des, des, des fautes en eux. Et donc, euh, si vous trouvez des fautes en quelqu'un d'autre, c'est parce que vous avez beaucoup, beaucoup des fautes. So, yeah, it, it's just part of life that these things happen in the world. There's always somebody there, somebody who's going to be critical and find faults. Doesn't matter what you do, how well you do it, somebody will come along and tear it apart and tell you it's no good. <laughs> ça fait partie de la vie que de que quelqu'un vous vienne, ça va de toute façon arriver qu'il y a des gens quoi que vous fassiez qui qui viennent et qui vous détruisent ce que vous avez fait. So some marriage is finding fault with another marriage. You can preach to the the, the Madhiji who you know that who find fault. You just tell her, you know that oh you're so lucky you're, you that the Madhiji is finding fault with you. It's help. Uh, you you should say I, I wish you'd find fault with me. It would help me to improve my service. Et donc une une Madhiji trouve une uh, la faute ici dans ce cas à une autre. Et donc vous pouvez dire. Ah, tu as de la chance que, que l'autre femme ait trouvé une faute en toi. J'aimerais bien que ça m'arrive, comme ça, ça je pourrais améliorer euh, mon service, et, euh, ma patience et toutes mes qualités. When Prabhupada's spiritual master found fault with him, Prabhupada said it was the moment of greatest mercy. Lorsque le gourou de Srila Prabhupada trouvait une faute en lui, Il, il voyait que c'était le, le moment de la, de la plus grande miséricorde. That somebody really cares about me enough to find fault and tell me what I'm doing wrong. Il y a quelqu'un qui m'aime assez là pour, pour, pour euh, penser à moi, euh, me dire ce que je fais de, de faux. So you should appeal to the fault-finding Madhiji. Oh, please give me your mercy also. Please find fault with me. <laughs> Et donc, il faut, il faut s'ouvrir à la personne qui trouve la faute et lui dire, s'il te plaît, trouve encore des fautes en moi, car ça m'aide beaucoup. <laughs> what do you think, Jolene? I'm going to have to think about it, but it's a good suggestion. <laughs> <laughs> Hare Krishna, Baba. Hare Krishna, Guru Maharaj. Hare Krishna. Okay, Vaishnavi. Vaishnav. Hare Krishna, Guru Maharaj. Now, now we will chant Hare Krishna. Yes, Guru Maharaj. <laughs> Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nichananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhaktavinda Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Rama Hare Hare.